اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقات جديده من هوايه الفلك في 10 دقائق سوف نتحدث عن طريقه صناعه مرايا التلسكوب الاوليه والثانويه من المواد الخام إن صناعة المرايا تتطلب إلى معرفة وخبرة في البصريات وصناعة المرايا ممكن اكتساب هذه الخبرة والمعرفة باقتناء الكتب المتخصصة تجدون المعلومات عن هذه الروابط للكتب الفلكية موقع ويليام بيل يقوم بتجويد الكثير من الكتب المتخصصة ممكن أيضا تابعة فيديوهات على اليوتيوب لتعلم كيفية صناعة مرايا التلسكوب العاكس حيث يقوم جون دابسون بنفسه بشرح هذه العملية بصورة مفصلة وسوف أقوم بإضافة روابط هذه الفيديوهات في شرح الفيديو ممكن أيضا زيارة المواقع الإلكترونية التي تشرح بالتفصيل عملية صناعة مرايا التلسكوب والتلسكوب العاكس ممكن زيارة موقع ستالفين للتعرف على الكثير من التفاصيل المتعلقة بصناعة التلسكوب من المواد الأولية ومن ضمنها صناعة المرآة المقعرة العاكسة مايك ديفيس موقعه MD Pub والذي سأقوم بإضافة رابطه أدنى يقوم مايك بصناعة مرآة التلسكوب العاكس من ألواح زجاجية العادية وبذلك بتجميع عدة ألواح وصهرها في فرن للفخار بدرجات حرارة معينة وفي أوقات منتظمة وسوف أقوم بإضافة رابط موقع مايك ديفيس أم دي باب أدنى إن أهم جزء في التلسكوب العاكس هو المرآة المقعرة المكبرة يجب علينا تحديد عدة عناصر القيام بصناعة هذه المرآة الموضوع الأول المادة الخامة المستعملة في صناعة المرآة هناك ثلاث مواد رئيسية ممكن استخدامها المادة الأولى هو صفائح الزجاج العادية الخفيفة والتي يمكن قطعها على شكل دوائر ومن ثم صهر عدة صفائح من الزجاج للحصول على صفيحة سميكة ممكن استخدامها وصقلها لاحقا لتكوين المرآة النهائية عملية صهر الصفائح الزجاجية الخفيفة مع بعض عملية تحتاج إلى استخدام أفران السيراميك التي يمكن التحكم بارتفاع وانخفاض درجات حرارتها بصورة دقيقة بدرجات حرارة معينة حسب جداول موجودة سوف أقوم بإلحاقها أدناه في رابط الشرح وقد قام مايك ديفيد بشرح هذه العملية بصورة مفصلة على موقعه الإلكتروني حيث يقوم مايك على موقع باب أم دي باستخدام فرن للسيراميك يقوم بقطع المرايا على شكل دوائر بالحجم المطلوب ومن ثم يقوم بتخديش هذه المرايا بصورة معينة لمنع تكون فقاعات بين صفائح الزجاجية عند عملية صهرها مع بعض يقوم مايك باستخدام عملية الصهر أو السلامبينج إلى درجات حرارة معينة بحيث تتحد هذه الصفائح الزجاجية مع بعض لتكوين الصفيحة النهائية ومن ثم يقوم بعملية النيلينج أو التقوية وبذلك برفع درجات حرارة إلى درجات معينة بجداول زمنية معينة ومن ثم عملية البولشينج أو التلمية وأيضا برفع درجات الحرارة إلى حرارة معينة ومن ثم خفض بطريقة معينة إن أفران السيراميك ممكن شراؤها أو ممكن صناعتها ولكن يتطلب صناعة فرن السيراميك الكهربائي الذي يمكن التحكم بدرجة حرارته يتطلب إلى خبير في الهندسة الكهربائية ولا ينصح للهواة بالقيام بذلك بدون معرفة بالهندسة الكهربائية لأن ذلك قد يسبب خطر كبير من الصعق الكهربائي فيرجى التزام الحيطة والحذر ممكن متابعة الكثير من الفيديوهات أو المواقع الإلكترونية لطريقة صناعة فرن السيراميك الكهربائي أو يسمى بالكيل K-I-L-N النوع الثاني من الزجاج الذي يمكن استخدامه هو زجاج البايركس حيث يتمتع هذا الزجاج بخاصية ثبات عند درجات الحرارة وذلك يوفر فائدة في ثبات البعد البوري وعدم تقلص وتمدد المرآة كثيرا مع انخفاض درجات الحرارة ليلا أما النوع الأحسن الذي يمكن استخدامه هو زجاج الكوارتز ولكن زجاج الكوارتز باهظ الثمن ولذلك يفضل للهواة المبتدئين استخدام صفائح الزجاجية الأرخص طريقة قطع الصفائح الزجاجية ممكن للهاوي أن يذهب إلى أي محل لتزويج الزجاج وطلب من صاحب المحل قطع الصفيحة الزجاجية المطلوبة بالحجم المطلوب بصورة دائرية أو إذا لا يمكن قطعها بصورة دائرية ممكن قطعها بصورة مضلعة أقرب ما يمكن إلى صورة دائرية ومن ثم باستخدام الماء برد حافات المرآة أما يدويا أو لكن الأفضل طبعا أن يكون ذلك باستخدام الدريل باستخدام مبرد ماسي حيث توجد طريقة أيضا على الموقع الإلكتروني الذي سوف أقوم بإلحاقه يدنا التحذير مهم يجب استخدام دائما الماء لأنه بدون الماء إذا تم برد أو صقل الزجاج فإن ذرات أو غبار الزجاج ممكن 
أن يدخل إلى الرئتين وسبب أمراض شديدة للرئتين وهو وما يسمى بالسيليكوسيس وهو مرض خطير فلذلك يجب اتخاذ الحيطة والحذر عند صقل الزجاج يجب دائما استخدام الماء وارتداء الكمامات ويجب أن يتم ذلك في منطقة جيدة التهوية خارج المنزل ممكن قطع هذه الصفائح الزجاجية بالحجم المطلوب أو ممكن طلبها من الشركات المخصصة مقطوعة أصلا بشكل دائري بالحجم المطلوب الجزء الثاني المهم هو ما مدى السمك المطلوب للصفيحة الزجاجية المستخدمة في صناعة المرآة الأولية هناك نوعين رئيسيين من السمك المستخدم لصناعة المرآة الأولية النوع الأول هو الفول ثيكنس أو السمك الكامل حيث عادة يكون نسبة هذا السمك هو 1 إلى 6 من قطر المرآة فعلى سبيل المثال إذا أردنا صناعة مرآة قطرها 6 إنش ممكن استخدام سمك واحد إنش. أما النوع الثاني من المرايا وهو ما يسمى ب partial thickness mirror أو light mirror أو المرآة الخفيفة أو ذات السمك الجزئي تستخدم هذه الطريقة في صناعة المرايا الكبيرة للتقليل من وزن المرآة. بالمرايا الكبيرة نعني المرايا التي يفوق حجمها 12 إنش. حيث تقوم المرايا ذات السمك الجزئي بالتخفيف من وزن المرآة الأولية. تقليل من كلفة الزجاج المستخدم في صناعة المرآة الأولية. ولكن عندما نقوم بتخفيف سمك المرآة نحتاج إلى دعم المرآة من الخلف بعدة نقاط لتقوم هذه النقاط بحمل وزن المرآة ومنع انحناء المرآة بسبب وزن أن أي انحناء بسيط للمرأة بسبب وزنها يؤدي إلى كثير من الأخطاء البصرية في عملية عكس وتجميع الضياء وبذلك يؤثر على الصورة النهائية ينصح المبتدئين بصناعة المرايا باللجوء إلى صناعة المرايا صغيرة أولا بحجم 6 إلى 8 إنش ذلك لسهولة التحكم بحجم المرآة ووزنها لا يوجد داعي لصناعة خلايا المرآة المتخصصة التي تقوم بدعم المرآة بنقاط ثقل محددة بعد عملية الحصول على البلانك أو مسودة المرآة المتكونة من سطح زجاجي دائري في هذا الحالة إذا قمنا اختيار حجم المرآة 6 إلى 8 إنش ممكن استعانة بمرآة بسمك 1 إنش الخطوة الثانية هو تحديد البعد البؤري الذي نريده لهذه المرآة نستطيع التحكم بمقدار البعد البؤري الذي سوف نقوم بصناعته للمرآة وذلك بالتحكم بعمق المرآة الذي سوف نقوم بحفره ينصح للمبتدئين بصناعة المرآة بصناعة مرآة ذات النسبة البؤرية 6 إلى 8 سوف نختار في هذه الحالة 6 F6 تعريف النسبة البؤرية هي البعد البؤري مقسوما على قطر المرآة فعلى سبيل المثال إذا أردنا صناعة مرآة بقطر 8 إنش والنسبة البؤرية 6 فإن البعد البؤري لهذا المرآة هو النسبة البؤرية مضروبة في قطر المرآة حيث تساوي 6 مضروبا في 8 وتساوي 48 إنش أو 1219 ملم وهو بعد بؤري مناسب جيد لرصد الكواكب والمجرات البعيدة بعد أن قمنا بتحديد البعد البؤري للمرآة يجب علينا تحديد ما هو مقدار العمق الذي يجب علينا حفره في المرآة للحصول على هذا البعد البؤري وذلك باستخدام معادلة الساجتة أو العمق حيث أن معادلة الساجتة أو العمق هي نصف قطر المرآة تربيع مقسوما على أربعة مضروبة في البعد البؤري للمرآة في حالة تلسكوب ده نسبة البؤرية 6 وقطر المرآة 8 وبعد البؤري 48 إنش فباستخدام هذه المعادلة فإن الساجتة تساوي 0.003 من الإنش السؤال هو كيف يمكننا قياس هذا العمق في المرآة عند قيام بعملية حفر المرآة؟ الجواب بسيط وهو باستخدام ما يسمى بالسفيرومتر حيث ممكن الحصول على سفيرومتر من المواقع الإلكترونية أو محلات الأدوات المتخصصة حيث لا يزيد سعره عن 10 إلى 20 دولار سوف أقوم بإضافة الرابط للمواقع الإلكترونية التي تقوم بتزويد هذا السفيرومتر كيف يمكننا حفر أو طحن أو جرش سطح المرآة إلى العمق المطلوب؟ للقيام بهذه العملية نحتاج إلى, نحتاج إلى ثلاثة خطوات الخطوة الأولى هو حفر سطح المرآة باستخدام أداة حفر وباستخدام مادة مساعدة للاحتكاك للقيام بعملية الحفر ما هي المساحيق المستعملة للحفر؟ هناك نوعين رئيسية من المساحيق التي سوف نقوم باستخدامها النوع الأول من المساحيق هي مساحيق الطحن الكورس أو الخشنة ومن ثم يجب علينا صقل المرآة باستعمال مساحيق الطحن أو التنعيم الناعمة